，再快一点。撤撤撤。状况如何？能不能挺过来，就看今晚了。姑娘辛苦了，有老夫在这守着，先歇息歇息吧。世子今夜尤为重要，还是让林夕来守吧。那就有劳姑娘了。英姐，再换一次和当年林深同样的伤势，对，同样的伤势。
况怎么样？世子目前还算稳定。那就是说没事了，很快就能好，是吗？不知道。你这不知道又是什么意思啊？你是大夫，只要肯尽心，怎么可能不知道？世人对一家最大的误解，莫过于以为我们是神仙。若有救不回来的病人，那必定是因为没有精力。京中传言长林府的二公子受教于琅琊阁，原以为定是脱俗不凡，今日一见。却不过如此王爷，请放宽心。二十年前的那一幕不会重演了，天佑我大梁，一切都是天意。有劳李兄了。会想到要赶回来、啊。大同府沉船，断的全是左路军资，而甘州一战已经持续近二十天，正常战役鲜有此况，摆明了大鱼氏不攻下甘州不会罢休的。而我大哥这里，补给断绝，援兵又远，所以甘州必有危局。你回来又有什么用？我。老王爷，好了，为父我还有很多的军务未曾料理，你在这里，好好陪陪你大哥。是。左有一和后方都已稳住，大于黄蜀军的主力退出梅岭，没能为主。甘州一线战损严重，大于南下之势虽说被阻，但主力未伤。北京接下来这几年，恐怕要隐患重重了。已按王爷吩咐，严令各营戒备，不得送信。大鱼如此声势南下，接过受阻，短时间内倒不会有大的举动。请宁参赞起草奏本，待本王阅后加急快马，向陛下禀报北境的战况。是。是第一次见到长林二公子本人吧？不知和你预想中的是不是一样啊？我并不在意二公子是什么样的人，自然也从未预想过。呃，为
实倒不是这个意思，只不过觉得你。我那天，姑娘，你来看一下。英姐，把我伏羲伞拿来。好，我马上去。林姑娘，那天是我说话都有冒犯，都有得罪。父王后来也训责我了。大哥伤势能够好转，全靠姑娘圣手。我真的是很感谢你。哎，我听父王说，老堂主他在我们长林军中当过军医。那你有听他讲过以前的事吗？二公子，你挡着我的光了。一日服一次就好了。好。哎，这药是我从狼牙山上带下来的，你看能不能用上？你知不知道这里面有多少？那是调理用的补药，你自己留着慢慢吃吧。我自己吃？哎，丫头，你怎么说话的你伤得这么重，躺了两天，昏睡了两天才醒过来，这些个东西，别看了，耗神。父王，嗯，通关大约这次动用的总体兵力，十至五六，都在集中攻击我个人左一线。父王不觉得奇怪吗？是啊，甘州，你率精锐驻防，最不该是集中攻击的地方，大渔人。
偏偏这么做，就好像他们心里很清楚，你已经断了补给。可是我大梁境内后方沉船，敌国又是怎么知道的呢？咸阳身子最重要，这些个事情，为父都会处理，你就不要多想了啊。看来父王今天是想跟我谈谈其他的事情。平正啊，我听平静说。你去甘州之前，星夜兼程，去了趟琅琊阁，是吗？父王，我提了问题，而这就是琅琊阁给我的答案。父王，您看了吗？我用不着看，关键是你。你看了这一切之后，你心里到底是怎么想的？从兰阁上下来以后，我心里其实很乱，但是都没有时间去细想。直到那天，我中了那两箭。以为再也见不到父王，再也见不到平静和小雪时，我心里突然变得比任何时候都更清楚。过去发生的事情已经不重要了。我现在只是比以前更加明白父王的心了。哎，为父，我想起你们俩小时候的样子，性情完全不同。平津飞扬跳脱，天不怕地不怕，先帝和陛下都更喜欢他。但是你知道，为父我心里更偏爱你。爹，我知道您偏爱大哥，但您也不用等我来再说这些吧。都这么些年了，还怕我不知道您有多偏心、啊？你和你大哥比比看，你说说，为父我偏心有错吗？父王。您军务繁忙，既然平静来了，让他陪我就是了。好，平章，大同府的事没那么着急，还是身体要紧，军报不能再看了。是。李宋金经的奏本，除了北京战况以外，也提了大同府军资沉船的疑点，请求陛下派专使前往调查。啊，既然父王已经有所安排，那我就放心了。告诉京城一声，就算有所安排了。大哥，你当真的？不然你想怎么样？你现在不想听这些知己，你先说平章怎么了？这孩子到底伤在何处啊？军医怎么说的？为何没有详报？啊，陛下，请陛下不必担心，有陛下的福泽护佑
，长林誓死是不会有什么事情的。只是他现在受了一点外伤，还不宜挪动。白王兄战报所言，甘左一线不及断绝了整整一个月，这又是怎么回事？陛下，大同府河段航道狭窄，水流湍急，当晚又突遇暴雨，风力强劲，故而意外沉船。负责押运补给的官员可曾回来过？主责官员全部同船遇难，查了吗？大同府地方可曾立案详查过？可有相关的奏报入京啊？有吗？啊！陛下，沉船之后，大同府忙于临时征调补给，所以，所以还顾不上。既然当事的官员已死，大同府地方并未立案相查，你更是连京城都未曾出去过。宋福，这个意外的结论到底从何而来呀、啊？啊！陛下，臣情急失言，还望陛下恕罪。朕近两年身体渐衰，在照管朝政上。确实没有以前那般严谨了。如今出了这样的事，说起来，倒是朕有些对不住长林王兄了。陛下，这是臣等的过错，请陛下息怒。请陛下息怒。我与李兄多年未见，不曾想，居然在这甘州城里重逢。早就想了，早就想约李兄坐下来叙叙旧，只是杂物繁多，一直抽不出身来。哼、嗯，我也是军中出来的人，王爷能有今日这片刻闲暇，已经是很不容易了。请。这人呢、啊，一旦上了岁数，就总想聊聊过去的事儿。来，李兄，请。嗯。好长啊。嗯。想当年，我们三个人。大哥陆远，我，三弟林深，我们三个人同患难，一起被先生救出夜游艇，一起学艺，又一起从军。可最终活下来的，却只有我一个人。王爷对兄弟的这份情谊。从来也未曾亏欠过，至少我看见二公子身上还带着当年的婚约信物呢。平津，长林之子，生来注定就上战场。当年三弟妹不忍丧夫之痛，不想要这桩婚约，不愿让女儿再嫁入将门。他是怎么想的？我能理解。三弟，我知道你心里想的是什么。你嫂子金陵来信，给我生了个小子，只比你闺女小三个月。你若是愿意，咱哥俩就把这婚约定了
。这把长命锁，原来是给孩子打的，全当是婚约的定力。三弟，接了吧。该，他不该带着孩子不辞而别。我这心里实在是，实在是愧对三弟临终嘱托。呃，王爷当年派了那么多人去寻找，他们母女若真是流离在外，怎么可能找不到？既然没有了踪迹，想必是有人收留安置，必定不至于受苦的。但愿吧，但愿如黎兄所言。啊，王爷虽有守约之心，但陛下不会愿意让二公子就这么一直等下去吧？陛下已经答应平津再等一年。如果还是没有什么消息，这陛下就要亲自介入了。嗯，怎么样？还好。能从你嘴里听到这两个字，可真不容易。大哥，可不是我胆小。我当时做的那个噩梦实在太吓人了，我路上一刻不敢停，跑倒了三匹马，好不容易赶到这里，第一眼看见你浑身是血，我这心里真是受不了。所以啊，我当初说的话难免不过脑子，但毕竟呢不是有意的，你也不用太过计较，对吧？大哥，你看，一直是这么个脸色。我也明白你的伤是他治好的，我把人得罪了，总归不是个事儿，所以找他求和好几次了，都没怎么理过我。这丫头，真是小气。难怪人家姑娘嘛，你一开口说话就停不下来，换成是我也烦你啊。咱不说这个了。啊，啊，大哥，嗯，我有正经事跟你说。王爷已经判定，大同府沉船之事，绝不可能是意外。从军多年，生死早已置之度外。甘州一战如此惨烈，恐另有原因。虽说有战事，便有得有失，但这暗室冷箭令人不齿，绝无可赦。王爷是想一查究竟，要是不查个水落石出，怎么对得住那些死去的将士？你想去大同府？这样的事情，谁都知道，官面上一定会查。但天子御史出京，虽然声势逼人，威仪十足，最终却未必能够找出真相。你能想到的，难道父王想不到？无论陛下在京城怎么安排，我北京都会另派人手自行调查。这关键就是应该派谁去啊？这暗访呢，讲究的就是一个案子。大哥您就不用说了，身上有伤又太引人注意，肯定去不成。父王手下虽然精兵良将如云，但论单打独斗、随机应变能力，谁又能比得上我呢？
，此事事关朝廷六部，关系复杂。平津非我军中之人，他去暗查最合适。嗯，王爷真的放心让二公子一个人去，连随行亲卫也不带吗？再让平津带人从北境过去，只怕是不好掩人耳目。王爷，我倒是有个主意。讲，父王还不是什么都听你的。大哥，你就让我去嘛！我虽然不如大哥这么稳重，但好歹也是上过战场、走过江湖的。不管大同府有什么黑幕，我肯定能给他撕开的。我自然知道你比别合适，派你去也不是不行，但是你得先答应我两个条件。大哥尽管吩咐。你学一郎阳阁，这世上能杀你的人并不多。但孤身暗访，说不定会发生什么样子的事情。大哥，希望你不要忘了，查明真相固然重要，但是你自己的安危一定要放在第一位。是。第二，我大梁治国法度危险，机缘巧变固然可以用，但绝不能失了分寸。一旦能够查到真相，拿到佐证，朝廷自然会有公道。请王爷一时一分，私行处置。大哥索命，平静明白。黎兄愿意林姑娘同往，暗中有个照应。嗯，您放心吧，别的忙帮不上。大同府当地跑腿的人手倒也还是有一些。若是这样，我就放心了，那就有劳离兄了。嗯。希儿，师傅，师傅。出了那样的事，咱们季风堂一夜之间折损了五位大夫。为师记得，你是想要过去亲自安稳局面的吧？可是世子爷的伤势由我照料，自该有始有终。嗯，是啊。呃，大同府那边的局面想也不会那么简单。齐大夫做事也没有你沉稳。我想了想。还非得你过去，我才放心。林夕听从师傅的安排。嗯，这次甘州危局起源就在沉船的那段河道上，长令王爷自然也会派人前往调查。你若遇到了，一定要全力相助。是，我明白，这是应该的。好了，你也早点歇着吧。我嘱咐你这么多，只希望你全都能听得进去。你大哥说你是真心想要去做，就一定把它给我办好。父王放心，但凡是人为谋算安排的，再怎么技巧也一定会有破绽。孩儿此去，绝不会让父王失望的。无论这件事最后指向了谁，无论他有什么样的身份，为的是什么缘故，他敢让我大哥伤成这个样子，他就休想全身而退。让你小子们一说，倒变成咱们长林王府的私怨。不计中断，危及前线，还可能有人暗通外邦，此乃朝廷大事。要核查清楚，我才不管那些冠冕堂皇的话呢。对我来说，这虽然是桩公事，但也绝对是私怨。父
法计较什么？在老二哥上跟了厉老哥手那么久，可不就得长成这样吗？不过这小子也没有全说错，这事儿不管是谁做的，绝不能让他全身而退。下已经指派嘱咐两位专使，不日启程前往大同府，详查军资沉船之事。长林王府提出要同查此案，陛下已经应允了。朝廷的重臣，受圣上恩泽，怎么连这点分寸都没有啊？大禹，真的会重兵南下？不要说我，就是大人您，恐怕当初也没想到吧？嗯，即便是这样，我也只是做了一点小小的手脚。最多打算延误几天补给，为什么一连沉了三艘船？河道被堵了整整半个月，到底发生了什么？我也不清楚。你不清楚？难道事情发展到这种地步，是个意外吗？北线战士大鱼，专攻甘州一线，难道也只是巧合吗？在下田居朝堂近十年，深受皇恩，举家尊荣富贵，去勾结外族究竟与我有何好处？你在补给货船上做的那些手脚，都告诉过哪些人呢？国府上的秦师爷与大同府来往联络，其他还有一些帮我办事的人。此外，再也没有其他人知道了。呃，当然，还有就是大人您，知道的已经够多的了。啊，我是万万没有想到，事情会发展到如此地步。现在，北境未安，世子伤重。长林府暂时还腾不出手来。我看，你还是先把能收拾的收拾干净了吧。
，月烛满宫墙，铁甲罗裙，银枪盘满手如霜。愿是天涯，携手再无思量，烈酒当饮，今。几何？